പഠന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നാണല്ലോ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്റർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന ക്രമത്തിൽ റൈറ്റർ തുറക്കാം ഇതിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നാം ഹോമിനകത്തുള്ള ഡേ വൺ എന്ന ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആക്ടിവിറ്റി എന്ന ഫോൾഡറിനകത്തുള്ള കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഇതിനകത്തുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ കോപ്പി എന്ന ഫയൽ തുറന്ന് അതിലെ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനായി ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി കൺട്രോൾ എ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ മതി ടെക്സ്റ്റിന് മുകളിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം തുടർന്ന് ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി എവിടെയാണോ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ കൺട്രോൾ വി ഉപയോഗിച്ചോ ടെക്സ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് ഒരു ഹെഡിങ് നൽകുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായി ടെക്സ്റ്റിനെ താഴത്തെ വരിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കേഴ്സർ വച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ ടെക്സ്റ്റ് താഴത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി കാണാം ഹെഡിങ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഈ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് ബോൾഡ് എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബോൾഡാക്കാം അണ്ടർലൈൻ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം അലൈൻ സെൻറ്റർ എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്യാം അടുത്തതായി ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഇതിനായി ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ടു എന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയലിനകത്തുള്ള ടേബിൾ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ചിത്രം പേജിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ചിത്രത്തിന് മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിത്രത്തിന് ചുറ്റും ചതുര കളങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഈ ചതുര കളങ്ങളിൽ പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ചിത്രത്തെ ചെറുതാക്കുകയോ വലുതാക്കുകയോ ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റിനെ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ചൂസിങ് ദ വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് വൺ ഈസ് ഡൺ ഫോർ യു ഇത്രയും ഭാഗം മുകളിൽ വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് താഴത്തെ ഭാഗമാണ് താഴത്തേക്ക് വരേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ കഴ്സർ വെച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ടെക്സ്റ്റ് താഴത്തേക്ക് നീങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ചിത്രത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നതും കാണാം ഇനി ടെക്സ്റ്റിനെ താഴെ താഴെയായി ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം ഇതിനായി ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് നമ്പറിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കഴ്സർ വെച്ചതിന് ശേഷം ടോഗൽ നമ്പേർഡ് ലിസ്റ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ വരുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കഴ്സർ വച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലൈനും ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇതുപോലെ ബാക്കി ലൈനുകളും ക്രമീകരിക്കാം തുടർന്ന് 
പൂരിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡാഷ് നൽകുന്നതിനായി കീബോർഡിലെ ഡോട്ട് എന്ന കീ ഉപയോഗിക്കാം വരികൾക്കിടയിൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ലൈൻ സ്പേസിംഗ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി വരികൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഫോർമാറ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് എന്ന ടാബിനടിയിൽ വരുന്ന ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ഇവിടെ സിംഗിൾ എന്നത് മാറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലൈൻസ് എന്നാക്കി മാറ്റുക തുടർന്ന് ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വരികൾക്കിടയിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലൈൻ സ്പേസ് വന്നതായി കാണാം ഇനി ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഇതിനായി ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ആറ് കോളങ്ങളും രണ്ട് റോകളുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനായി കോളങ്ങളിലും റോകളിലും എണ്ണം ടൈപ്പ് നൽകി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകിയതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടേബിൾ വരുന്നു ടേബിളിൽ ആവശ്യമായ കണ്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക ഇനി ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെല്ലുകൾ നമുക്ക് മർജ് ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട് ഇതിനായി രണ്ട് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റ് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് ടൂൾ ബാറിലെ മർജ് സെൽസ് എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ആവശ്യമായ സെല്ലുകൾ നമുക്ക് മർജ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ടേബിളിന് ബോർഡർ നൽകുന്നതിനായി ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൂൾ ബാറിലെ ബോർഡേഴ്സ് എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അനുയോജ്യമായ ബോർഡർ സ്റ്റൈൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഫയൽ സേവ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്യുമെൻസിനകത്ത് വർക്ക്ഷീറ്റ് വൺ എന്ന പേരിൽ സേവ് ചെയ്യാം എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനെ പി ഡി എഫ് ആക്കി അതേ സ്ഥലത്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് 